السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعلم شائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي صدق رسول الله يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من الاذى والظلم والضعف الشديد فاصعدي ما لي سوى حبي لديك وسيله فمن علي بفضل جودك أسحدي يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي അഭിവന്യരായ സീത ഹാമിയും സിഹാബ് തങ്ങൾ സ്റ്റേജിയ തന്നെമാക്കിയ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു സംഗമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 
നല്ലത് പറഞ്ഞ് കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സയ്യദ് ഹാമിയും സിഹാബത്തങ്ങൾ മിസ്ബാഹി അൽ കാമിൽ സക്കാഫി അഭിമന്യരായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആത്മീയ വേദി നടക്കുകയാണ് ആ വേദിയുടെ നാലാമത്തെ സംഗമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനുവേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും തങ്ങളെ പിന്നിൽ നമുക്ക് കണ്ണി നിരക്കാനും ബാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി തങ്ങളും ഞാനും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പല വേദിയിലും കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും തങ്ങൾ രാവിലെ വാട്സപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കടത്തും അതെന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാര്യമായിരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ കടത്തി അതിപ്രധാനമായ ഒരു മെസ്സേജായിരുന്നു ഇന്നലെ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൽ ആളില്ലാത്ത നേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാൾ കടന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ തങ്ങളിരുന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് അയച്ച ഫോട്ടോ ആണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ അഭിമന്യരായ സയ്യിദ് തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹാഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഭാര്യ വലിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹതിയാൻ താജുല്ലുമയുടെ പേരെ കൂട്ടിയാൻ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ദുനിയാവിലും മാഹൃത്തിലും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാരിഹാക്കട്ടെ അത്തരം സാധാത്വങ്ങളെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ മൊഹിബ്ബീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാദ്ദാം വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സരസിന് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആരും അവിടെ തങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീ നിൽക്കരുത് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ റബിയുല്ലാഹർ മാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസം വലിയ പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് എക്കോ മെച്ചറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നാളെയും വേലെന്ന് പറയണ്ടേ നാളെ കണ്ണൂർ പോകണോ ഇനി ഇന്നിപ്പോൾ കൊടകലാണ് ഉള്ളത് കയ്യില പറയാൻ കയ്യില കൂറ്റെടുത്താൽ എൻ്റെ ഡിമ്മായി പോകും നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കുന്നല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് ബേജാറാക്കല്ല ഉസ്താമാർക്ക് ഭയങ്കര പേടി മൈക്കക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടി ഉസ്താമാർ ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല ഒന്നും ആക്കൂല എൻ്റെ ബേജാറ് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് നാളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോകണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂറ്റുപോയാൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടില്ല തണുപ്പല് ചെവിയെല്ലാം ബന്ധാക്കിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ റബിയുല്ലാഹർ മാസം വലിയ പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് നമ്മുടെ തങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മഹാനവറുകളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് ഈ റബിയുല്ലാഹുർ മാസം ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വഫാത്തായ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കൊല്ലക്കാലം ജീവിച്ച മഹാൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല 
മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ച് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു അവരെയെല്ലാം വറുക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റൂബ് അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി തണുപ്പ് പോകാൻ നല്ലതാണ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അവർക്ക് നല്ല ചൂടാക്കി കിട്ടും പഠിക്കുന്നും വേണ്ട സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അവിടുത്തെ പുള്ളികളിൽപ്പെട്ട പേരമക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി അവിടുത്തെ ജനനം ഹിജറ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തെ അറബിയിൽ കൂടി അറബി അക്ഷരത്തിന്റെ ഹിസാബ് പറയുന്ന കണക്ക് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയും ഐന് ഷീന് കാഫ് മൂന്ന് അക്ഷരം അറബിയിൽ കൂട്ടിയാൽ അത് നാനൂറ്റി എഴുപതാണ് ഇപ്പൊ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നാനൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്കിലായി ജീവിച്ചു എന്ന ജനിച്ചു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്തായത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അബുജതിയായ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ കാമിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്കിലായി ജനിച്ച് കാമിലായി പൂർണ്ണ ഇഷ്കിലായി ജീവിച്ച് പരിപൂർണ്ണ ഇഷ്കിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും പഴച്ച തമ്പുരാനായ അള്ളാഹുവിനെയും വല്ലാത്ത ഇഷ്കിൽ ആയി വന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് സ്നേഹം പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഇഷ്കിലായി ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്കിന്റെ കമാലിയത്തോടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് നിന്ന് വഫാത്തായ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖ് മൊയ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുർ ജിലാരി ഈ മാസം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മാസമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അവർ മരണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസമാണ് ഈ മാസം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മാസത്തിൽ മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്ത മഹാന്മാര് ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവായ ാകുന്നതിന്റെ ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് നമ്മളെ കല്ലടുക്കയിലെ ആലടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ സിൽസില ലൈവിന്റെ ആള് ആ നാട്ടുകാരനാണ് അവിടെ ദഫ്നാത്തീബിന്റെ അൻപതാം വാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് താജുൽ ഉലമ വന്നു അവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടതല്ല സ്വന്തം കേട്ടത് പറയാൻ താജുൽ ഉലമ അവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ ക്ഷീണത്തിലാണ് താജുൽ ഉലമ മഹാനവർകള് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി അവിടെ കസാലിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണർന്നു പിന്നെ മുമ്പിൽ മൈക്കങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ആ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടു വാക്കെന്ന് സംസാരിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ട് മുഖം ലംഗി ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുഃഖ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് എന്റെ മസായിഹന്മാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട റബി ലാഹർ മാസത്തിലാണ് റബി ലാഹർ മാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് വാ ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ എന്റെ ചെവിടെ കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് മഹാനവർകൾ ഒന്നിനാണ് റബി ലാഹർ ഒന്നിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒഫാത്തായപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദ് താജുലും എന്റെ ശിഷ്യനാണ് താജുലും ഒഫാത്തായി റബി ലാഹർ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥാനോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചൂടാ ഇനി എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും താജുലും ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മാസം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് താജുലിൽ മറബിയുല്ലാഹർ ഒന്നിന് മരണപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ആ താജുലിൽ ഉസ്താദുമാരിൽപ്പെട്ട മഹാനായ റൈസുൽ രണ്ടിനാണ് മഹാനായ ഷംസുലിൽ മൊഫാത്തായ റബി ലാഹർ മൂന്നിനാണ് 
അതിനെല്ലാം പുറമേ ഞങ്ങളുടെ വന്യരായ ഗുരുവര്യർ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമയമ്മ ഉസ്താദ് ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും ജീവിതത്തിലൊരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തിലൊരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സമയത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് മാത്രം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ചില്ലാനം കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച് സംഘടനക്കും സമസ്തക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവർകൾ ഒഫാത്താകുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ അന്ന് രാത്രിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സ്തംഭിച്ച ബുധനാഴ്ച രാത്രി രാത്രി എട്ടേ മുക്കാലിന് ഒഫാത്താകുന്നു ആ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ സൈദിന്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ നൂറിൽ എളിമ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മേരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ റബി ലാഹർ കിട്ടൂല വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി റബി ലാഹർ തീരും ചില ജമാതിരൂല പറക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഫാത്താകുന്ന ബുധനാഴ്ച ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി റബി ലാഹർ മാസത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കാരണം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖുദ്ദുസ്ല്ലാഹു തആല സറഹുല്ലജി തങ്ങളുടെ മാസമാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അരെ കുറേ ആൾ ക്ലിപ്പാക്കി നടന്നു ഇപ്പൊ ഈ സാധനം വല്ലാത്ത സാധനമാണ് ക്ലിപ്പാക്ക മെച്ച പറ ഇപ്പോ പിടിക്കുന്നത് എന്ത് പറയ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ക്ലിപ്പ് റബിയുൽ അവലെ മാസത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം എന്ന് മുസ്ലിയാക്കമാര പ്രസംഗിക്കും ആലിമികളൊക്കെ മേരിക്കാൻ വേണ്ടി റബി ലാഹറിൽ കൊതിക്കൂ ഈ മണ്ടമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിയോ ക്ലിപ്പാക്കി നടക്കാനല്ലാതെ ഇതാണ് മഹാന്മാര് കുറിച്ചത് റബി ലവല് പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല റബി ലവല് മുത്തരവിന്റെ മധു നന്നായി പാടണം അതാണ് താജ് ചെയ്തത് പൊഫാത്ത് വരെ പൂർദ്ദ പാടിച്ചിട്ട് തൊട്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ ബുർദാങ് പാടിച്ച് പാടിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു നമ്മുടെ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലിലുമിടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോ റബി ഉല്ലാഹർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ദിക്ര ചൊല്ലുകയാണ് റാത്തീവ് ചൊല്ലുകയാണ് ഈ മാസത്തിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ റബി ഉല്ലവൽ മാസത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയാകുന്ന തങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സരസാട് മദീനത്തു നിന്ന് മുത്തലബി നോക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലിവസല്ലമനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം അനുസ്മരിച്ചു മധുഹങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ റബിയുലവല് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരെ കുട്ടികളിൽ പ്രധാനിയായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഇനി ഈ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന മാസം ഏതാണ് ജമാദുല്ല മാസം അത് ആരുടെ മാസമാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ മാസമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ദഫ്രാ തീവ് ചൊല്ലുന്ന മാസമാണ് റിഫായി ശേഖ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അങ്ങനെ ജമാദുല്ല പോയിട്ട് ജമാദുല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് റജബിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ റജബ് മാസം ആരുടെ മാസമാണ് മാസമാണ് അങ്ങനെ അതാ റജവും പോയിട്ട് ഷാബാലിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന റമലാനാണ് റമലാൻ അസ്ഹാബിൽ ബദലീങ്ങളെ മാസമാണ് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ഷഹീദായ വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകിയ മഹാന്മാരാക്കുന്ന പതിരുശോതാക്കള് നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറയുമ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു ബദ്രി സുഹദാക്കളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്നാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദുഹ ചെയ്യുന്ന ദുഹയാണ് ബദ്രി സുഹദാക്കള് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വഹിബീകൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ 
ആ സുഹദാക്കൾ വലിയ പവറുള്ളവരാണ് അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതാ മാസം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ രബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മരങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ റബി ഉല്ലാഹൽ ജീലാലിത്തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അതുപോലെ അടുത്ത കാലത്തായും വഫാത്തായ ഞമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതാ ജമാദ് ലൂലയിൽ സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അഹമ്മദ് അൽ കബീരി നിഫായിത്തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ റാജമ മാസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സുൽത്താനിലെന്ത് ഹജാതങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ അസുഹാബിൽ ബദ്രീകളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ലോകത്തിലെ മുസ്ലിമീകൾ മഹാന്മാരുടെ പിന്നിലാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പിന്നിലാണ് തങ്ങന്മാരെ പിന്നിലാണ് ആരിഫീങ്ങളെ പിന്നാലെയാണ് അതെ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെയാണ് അത് മാത്രേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുള്ളൂ ഈ വാലു കൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നവരാകണം യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിച്ച പോരാ അരെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിച്ച മാത്രം പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിച്ച മാത്രം പോരാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനിക്ക് പേടിച്ച് തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിക്കലോടുകൂടെ നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെ ആവുകയും വേണം മഹാന്മാരെ കൂടെ ആവുകയും വേണം അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് വാവുണ്ട് ഒരു കാനയുണ്ട് ഒരു മഴയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെ ആവുകയും വേണം അവ രണ്ടും വേണം തക്കവയും വേണം സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെ കൂടണോ എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അല്ലെ പേടിക്കുന്നില്ല നല്ലോണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നിസ്കാരം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കവ എന്ന പേരിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു രണ്ടുള്ള കൂട്ടർ സുന്നികളാ ഇനി വേറൊരു കൂട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടില് വെറും തക്കവ മാത്രം മഹാന്മാരില്ല നിസ്കാരം ഭയങ്കര ഉണ്ടാവും തബലീകാര് ഭയങ്കര വിവാദത്ത് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടുണ്ട് തബലികാര് തബലീഗൽ റൂട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഔദ്യാക്കന്മാർ തന്നെ കണ്ടാല് ലോകകള്ളന്മാരാ ഏ അവര് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര തക്കവയാണ് പക്ഷെ മഹാന്മാരെ കണ്ടുകൂടാ മഹാന്മാരെ കണ്ടുകൂടാ അല്ലേ ഇവിടെ സലഫി പള്ളി റാത്തിമുണ്ടോ ഏ മുക്കാകണ്ടന്റെ പള്ളി റാത്തിമുണ്ടോ ഹതാരുണ്ടോ ഏ കുത്തുബിയത്തുണ്ടോ മൗലുതുണ്ടോ ഒന്നും ഇത് അവർക്ക് മഹാന്മാര് വേണ്ട ഒരു തക്കവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്തോ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടി നടക്കുകയാണ് വേറൊരു കൂട്ടുണ്ട് ഓരോ പരിപാടി എന്താ മഹാന്മാർ മാത്രം തക്കവ വേണ്ട അതാരാ കള്ളത്തരിക്ക് തരാ അതിവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പേര് മാഞ്ഞു നടക്കും എന്നിട്ടോ പാറപ്പുറത്ത് പൊന്മുളസ്ഥാന കുറ്റം പറയും അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പടി പൊന്മുളസ്ഥാന്റെ പാറപ്പുറത്ത് പൊന്മുളസ്ഥാന കുറ്റം പറയും ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയും കയ്യിൽ തസ്മീന്റെ മാലി ഉണ്ടാവും കറുത്ത കോട്ടും ഉണ്ടാവും കള്ളത്തരിക്കത്താര് മഹാന്മാരെ വീറും മാതി നടക്ക നമുക്ക് അതും വേണ്ട ഒന്നും അതും വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടും പോണം എന്താ രണ്ടും തക്കുവയും പോണം മഹാന്മാരും പോണം നിസ്കാരം പോണം നോമ്പ് സക്കാത്ത അജ്ജൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ തരിക്കത്തില്ല രണ്ടു നമുക്ക് വേണം മഹാന്മാരെ പോട് കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സുഹൃത്തുത്തോമയിലെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇവാമിങ്ങൾ എത്രയാണ് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് ഇമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം തക്കുവ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കളിയുകയില്ല ആത്മീയമായ വലിയ പദവി ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കില് വെറും തക്കുവ കൊണ്ട് അവനിക്ക് ആ പദവി കിട്ടുകയില്ല പിന്നെയോ വലിയ പദവി കരസ്ഥമാക്കണോ 
നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങള് കൂടെയാകണോ മഹാന്മാര് കൂടെയാകണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പദവിയിലെത്തോ ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തോ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് സാധ്യമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സയ്യിദിന അബൂബക്കർ നിസിദ്ധൂത്ത് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ നിസിദ്ധൂത്ത് പറഞ്ഞോട് പേടിക്കണ്ട സയ്യിദിന അബൂബക്കർ നിസിദ്ധൂത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മഹാന്മാരിൽ പെട്ടവരാണ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ പോലോത്തൊരു ഭാഗ്യം അല്ല കൊടുത്ത മഹാൻ ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുത്തുനബിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തില് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് സിദ്ധിക്കു അക്ബർ തങ്ങളെ പോലോത്ത ഭാഗ്യമുള്ളൊരു മഹാൻ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണോ ജീവിതകാലത്ത് മുത്തുനബിന്റെ കൂടെയാണ് ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മുത്തുനബിന്റെ റൗതയിൽ മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നു ജീവിതകാലത്ത് മുത്തുനബിന്റെ കൂടെയാണ് ഒഫാത്തിന് ശേഷം മുത്തുനബിന്റെ കൂടെയാണ് അല്ല അല്ല ഇത്രയും വില പദവിയുള്ളൊരു മഹാന് ലോകത്ത് വേറെ ആരാട് നോക്കു നിങ്ങള് ആ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങള് വലിയ മഹാനാണെന്ന് വിശ്വ തർക്കല്ലോ എന്നാൽ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ ഈ മാൻ ഒരു തുലാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ തുലാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിൽ ലോകത്തുള്ള മിനിങ്ങളെ ഈ മാനും വെച്ചാൽ ഏത് ഈ മാന്റെ കടുപ്പം കൂടുതൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ ഈ മാനിക്ക് കടുപ്പം കൂടൂ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഈ മാനിക്ക് കടുപ്പം കൂടൂന്ന എന്നാൽ ഈ മാൻ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ മാൻ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ മാന് വെറും നിസ്കാരം കൊണ്ട് നോമ്പ് കൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ഹജ്ജ് കൊണ്ട് ദിക്കർ കൊണ്ട് തസ്മീ കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ലോ യൂസുബന്നബഹാന് തങ്ങളെ ജവാഹരി ലീതി വെച്ചത് കാണാ ഈ വലിയ പദവി കിട്ടിയത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുള്ള കലക്ഷൻ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ബന്ധം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ലോക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ അരിഫീകൾക്കും സ്ഥാനം കിട്ടിയത് മഹാന്മാരെ കൊണ്ടാണ് വെറും അമൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പദവി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ താജുല്മ ഒഫാത്താകുന്ന എനിക്ക് മുമ്പ് കടലുണ്ടി സ്വരാത്ത് നഗരിയിൽ മലപ്പുറം സ്വരാത്ത് നഗരി പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കാം ഏ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൊഹിദിമാല പാടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കണ്ടു അവർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും ഓതെങ്കിൽ അവരുടെ ദ്വായും പറക്കത്തും എത്തുമേ ഏകദേശം എന്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് ആ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഫാത്ത ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല എനിക്കല്ലാതെ പദവിയൊക്കെ ആ ഫാത്തി കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് താജുലമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പദവിയൊക്കെ എനിക്ക് താജുലമ്മ ഞാൻ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് സുബാനല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും പദവി കിട്ടിയത് ായത് അവര് മഹാന്മാരെ കൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ലോകത്ത് സുന്നികളല്ലാത്ത മറ്റു വിധത്തുകാർ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവര് വലിയ അഭിപാദത്തുമായി നടക്കുന്നവരാണ് അവര് വലിയ അഭിപാദത്തുമായി നടക്കുന്നവരാണ് വലിയ തക്വ എന്ന പേരിൽ പലതും ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൈക്കൻ്റെ ഓരോ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല വോൾട്ടേജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ജനറേറ്റ് ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ അതന്നെ നിശാല തങ്ങളെ പരിപാടിയല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ തങ്ങൾ വെറുത്തു പോയാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി തന്നെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പവർ ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ 
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയ സമയം പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിൽ പോയിപ്പോൾ ആ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ദിവസക്കാലം മദീനയിൽ ഞാൻ ഒരു മഹാനെ കാണുകയാണ് ഒരു അനുഭവം പറയാണ് ഒരു മഹാനെ മദീനിൽ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് കാണുന്നു അദ്ദേഹം മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതാ മദീനത്തെ പള്ളി റൗതന്റെ പുറത്ത കുന്തത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരിയിട്ടിരിക്കുന്നു അയാളെ മുഖം റൗതയിലേക്കാട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന റൗതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിക്കുന്നു ഒമ്പത് ദിവസക്കാലം രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അയാൾ ഇങ്ങനെ കുന്തത്തിന് ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നോട്ടം തെറ്റിക്കുന്നില്ല നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചാരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അയാളെ മുഖം മതാ ലംഘുകയാണ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് ദിവസക്കാലം ഇയാളോട് സംസാരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് അവസാനം പത്താമത്തെ ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് വരാനാകുമ്പോ ഇനി സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി കൈ കൊടുത്തു ഞാൻ പത്ത് ദിവസമായി ആളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കൈ കൊടുത്ത് അസ്സലാം അലീഖും എന്ന് പറഞ്ഞു വാലിക്കു സലാം മലബാരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മലബാരി എന്ന് പറഞ്ഞു മലബാരിയാണോ അതെ മലബാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു മലബാരി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ താരി ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഷെയ്ഖ് അബൂക്കറിന്റെ പരിചയം ഉണ്ടോ എന്നോ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാനാണ് ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അല്ല ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാൻ ആ നാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ച് പേര് നോക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ സയ്യിദാണ് വലിയ തങ്ങളാണ് പിന്നെ അയാൾ കുറെ ഒരു മണിക്കൂറോളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് ദിവസമായി ഇവിടെ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മദീനയിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ ഈ പത്ത് ദിവസം കിടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ റൗതന്റെ പള്ളിക്ക് ഇവിടെ പുറത്തെങ്കിലും അതേ കിടക്കലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ കാണണം ഞാൻ അത് കാണാതെ പോകൂല എന്ന തീരുമാനമെടുത്ത ആളാണ് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് മോനെ സമയമായിട്ടില്ല മോനെ സമയമായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒന്ന് തങ്ങളോട് പറയണം ആ കടക്കുന്ന നേതാവിനോടൊന്ന് പറയണം ഒന്ന് കാണണം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലമായെന്നറിയോ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എത്ര കൊല്ലമായെന്നറിയോ ഏകദേശം അറുപത് കൊല്ലമായി ഞാൻ മദീനയിൽ കൊല്ലത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാസം ഞാൻ ഇവിടെയും ഒരു മാസം നാട്ടിലുമാണ് പതിനൊന്ന് മാസം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കല് പക്ഷേ എന്റെ ഈ അറുപത് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരൊറ്റ കാര്യവും അബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയാണ് പിന്നെയോ തങ്ങളെ സമീപത്ത് രണ്ട് മഹാന്മാര് കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് മഹാന്മാരവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരോടാ പറയല് കാരണോ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞാല് നബിതങ്ങളത് തട്ടൂല ഈ രണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞാല് നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങള് അത് പിന്നെ തട്ടിക്കളയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സങ്കടം ഇയാള് അരാ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാട് ലോകത്ത് മുത്തുനബിയെ കഴിച്ച ും പവർ ഉള്ള ആളാരാണെന്നറിയുമോ അത് സിദ്ധീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങളാ സിദ്ധീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങളാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് സിദ്ധീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ സിദ്ധീഖുല്ലക്ബറ് തങ്ങളെ പവർ സാധാരണ പവർ അല്ല ആ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ എവിടെയാ കടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പവറുള്ള മണ്ണിലല്ലേ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് ഏതാണ് അതേഹു അലീ വസല്ലമനങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയി കടക്കുന്നത് വരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് മക്കയിലെ കൈബാലയത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഇന്ന് നബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ലമനങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയി കടന്നതിന്റെ ശേഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് അത് കാലയത്തിന്റെ മണ്ണ് അല്ല അത് നബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ലമനങ്ങൾ കടക്കുന്ന മണ്ണാണ് 
ഒമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് കിബിരീത്ത് തങ്ങള് അവിടത്തെ അൽ ജവാഹിരിൽ ചരിത്രം മേരി വെച്ചത് കാണാ കുത്തുബുദ്ദീനൽ ഹനഫി തങ്ങൾ അൽമദീൻ എന്ന കിതാബിൽ മേരി വെച്ചത് കാണാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് ലോക മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ കേന്ദ്രമാകുന്ന കബാലയം ആ കബാലയത്തിനേക്കാളും വലിയ പവർ മദീനയിലെ മണ്ണിനാണ് എന്തേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണോ ആ റൗലവിയുടെ മണ്ണിന്റെ പവർ അല്ല മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവിന്റെ പവറാണ് ആ നേതാവിന് അല്ല പടച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കില് അല്ല കയപന പടക്കുമായിരുന്നില്ലോ ആകാശം ഭൂമി അറിസു മുറിസലൂല് ഒന്നും അള്ളാഹു മുത്തുനബിയെ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് അല്ല പടക്കുമായിരുന്നില്ലോ കബാലിയത്തിന് പടക്കാൻ കാരണക്കാരാണ് ആ റൗതന്നുള്ളിൽ കടക്കുന്ന നേതാവ് സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം മഹാന്മാരോട് കൂടെ അല്ലാതെ മഹാന്മാരെ കൂടെ നിൽക്കലല്ലാതെ ആരിഫീങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കലല്ലാരെ മഹാന്മാരെ മധു പറയൽ കൊണ്ടല്ലാരെ ആ മഹാന്മാരെ മൃഗ പിടിക്കൽ കൊണ്ടല്ലാരെ മുത്തലവിന്റെ പേരെ കുട്ടികളാകുന്ന സാധാത്തിങ്ങളെ പിന്തുടരൽ കൊണ്ടല്ലാരെ ഞമ്മൾക്ക് വെറും തക്കുവ കൊണ്ട് ജീവിക്ക് വരിക്ക് വരിച്ചാ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ലോക ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഓഫാത്തായി രണ്ടര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ ഓഫാത്താവുകയാണ് ആ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ നിങ്ങൾ ഓഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മകളാകുന്ന ആയിഷ ബീബി റോദി അള്ളാഹനെ വരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ആയിഷ ബീബി വന്നപ്പോ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങൾ പറയാണ് മോളെ ഐഷ മകളെ ഐഷ ആയിഷ ബീവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖിതങ്ങൾ പറയാണ് മോളെ എന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന റൗലന്റെ ഉള്ളില് അവിടെ കടക്കാൻ ഒരു കബറിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് മോളെ അത് പാവപ്പെട്ടതിന്റെ ബാപ്പയാകുന്ന എനിക്ക് തരുമോ മോളെ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മകളാകുന്ന ആയിഷ ബീവി പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ബാപ്പ അത് മകളാകുന്ന ആയിഷക്ക് വെച്ച സ്ഥലമാണ് ബാപ്പക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരാം ബാപ്പ അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങളെ പറയുന്നത് മോളെ ആയിഷ എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെനിക്ക് കടക്കണോ നിന്റെ പൊരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്ഥലം എനിക്ക് തരണോ കരണോ പാവപ്പെട്ട സിദ്ദീഖിനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരറ്റാമലും കയ്യിലില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോയി കടന്നിട്ട് ആ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടലല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികളില്ല ഇതാരാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുത്തുനബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ മഹാനായ സെയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് മുത്തുനബിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നിട്ടല്ലാരെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികളില്ല ഇത്രയും വലിയ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വിടുന്ന വിചാരം എന്താണ് രക്ഷപ്പെടണോ മഹാന്മാര് വേണമെന്നാണ് എന്നിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങള് ആയിഷ ബീവി സ്ഥലം സമ്മതിച്ച് സിദ്ദീഖ് ഓഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്തിനെ വിളിച്ച് സിദ്ദീഖ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് മക്കളെ 
ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കടത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ അള്ളാഹ് എന്റെ ഹബീബ് കിടക്കുന്ന റൗദന്റെ പുറത്ത് എന്റെ മയ്യത്ത് വെക്കണം ആ ഉള്ളിലേക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടില്ല റൗദന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ മയ്യത്ത് വെക്കണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റൗദന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുത്തുനബിയോട് പറയണോ രണ്ടര കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായ നബിതങ്ങളോട് പറയണോ അസ്സലാമു അലൈക്ക അങ്ങൈക്ക് സലാം അബൂബക്കറും ഫിൽബിയെ റൗദന്റെ ഡോറിന്റെ പുറത്ത് സിദ്ദീഖുലക്ക് മൃഗങ്ങളെ മയ്യത്തുണ്ട് നബിയെ എന്ത് നിങ്ങൾ റൗദന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ കടത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ കടത്താൻ പാടില്ല സ്വഹാപത്ത് കൊണ്ടുപോയി സിദ്ദീഖുലങ്ങളെ ജനസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൗദന്റെ പുറത്ത് കടത്തിയിട്ട് റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങേക്ക് സലോക്കറും സിദ്ദീഖ് ഞങ്ങളെ ജനാദ പുറത്തുണ്ട് നബിയെ അപ്പോഴാണ് റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ ഹബീബായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ എന്റെ റൗദന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടത്തു സാഹാബത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തു മുത്തനബി റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ സമ്പദം കൊടുത്തിട്ട് കടത്തുകയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ വാഹനവർകൾ പറയുന്ന എനിക്ക് മുത്തനബിന്റെ ചാരത്ത് കടത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്നാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് വാഹനായ സയ്യിദുനാബ് ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയം കളയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞമ്മൾ മഹാന്മാരെ കൂടെ കൂടണം രക്ഷപ്പെടാൻ ആരിഫീങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ സാധാത്തിങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടണം രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേറെ വഴികളില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ സാരം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ പേടിക്കണ്ട സയ്യിദിന അഹമ്മദിന്റെ പേര് ഉണ്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ ആളല്ല അറിയോ നിങ്ങള് അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യത്ത് അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യത്ത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇന്നും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കിടാക്കള് ചെറിയ കിടാക്കോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കുറെ ആട്ടു ആട്ടി 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 കിടാവ് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്താ പറയല് ഇവിടെ കാസർഗോട്ട വാസിയൊക്കെ ജോയി വന്ന് ജോയി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കം വന്ന് നായി വന്ന് നോക്കാൻ പറയും അല്ലെ കിടാവ് പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ജോയി വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയല് ജോയി വന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയല് അങ്ങനെ ജോയി വന്ന് ജോയി വന്ന് എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും കിടാക്ക് ഉറങ്ങാതിരിക്കോ പറയുന്നു എന്തറിയോ ഉമ്മർ വന്ന് ഉമ്മർ വന്ന് കിടാവ് ഉറങ്ങിട്ടായി ഏത് ഉമ്മർ ഈർത്ത ഉമ്മറല്ല ബാളം നിർത്ത ഉമ്മറല്ല നമുക്ക് മാത്രം പേടിയില്ലാത്ത ഷെയ്ത്താൻ പോലും പേടിച്ചില്ലേ ഒരു വഴിയിൽ ഉമ്മർ പോയാ ബൈക്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ വരൂല എന്നാ പറയുന്നത് ഉമ്മർ ഒരു വഴിയിൽ പോയാ ബൈക്കിൽ ഷെയ്ത്താൻ വരൂല നമ്മൾ ഷെയ്ത്താൻ ഇടക്ക് കൂടിട്ട് പോക്കാൻ പോലും അല്ലെ ഉമ്മർ പോയ വഴിക്ക് ഷെയ്ത്താൻ വരൂല അത്രയും വലിയ നേതാവാണ് മുത്തലബിന്റെ സരസ്വരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച നടന്നാൽ ആ ചർച്ചക്ക് ഉമർ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞ ആ ജിബിരിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഉമ്മറിന്റെ തീരുമാനത്തിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജിബിരിയിൽ വരുന്ന നബിയെ ഉമ്മർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആത്രവില ബുദ്ധിമാനിയാണ് ഉമർ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ശത്രുവിന്റെ വാളേറ്റുകൊണ്ട് ഷഹീദായി കിടക്കുന്നു ദിവസങ്ങളോളം ബോധരഹിതരായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ അബ്ദുല്ല എന്ന മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് മോനെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നീ നേരെ ആയിഷബീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണോ അതാ ആയിഷബീവിന്റെ വീട്ടിൽ മുത്തനവിന്റെ റൗതയുണ്ട് അവിടെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരു കബറിന്റെ സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഉമറിന് തരുമോ 
आईसी ओढ़न सम्मरम चोरी के नम मोने अब्दुल्लाह भी ने उमर दंगल आईसी भी इंदे बुटिल बोई थी बरी इंदु उम्मा बाप सहीद आई अरा सत्रु इंदे कुत्ते टिकड़क गया आड़ वफात इंदे बैंडी वफात आई टिल्ला वफात इंदे बैंडी वाप गड़क गया आड़ निंगलोड़ वाप सम्मरम जोरी की गया आड़ मुत्रे बिंदे राउदन नोड़े जो काबर इंदे स्तरे बंडा तो तेरु मो आईसे भी भी इंदा पर इंदरो मोने अबुदुल्ला अरे आईसे आगे न जाने निक्की बैंडी वच्चा स्तरे मानु पक्षे अरे बापे आगे न उमर दंगल अरे आगरे इकुन नुंडे के जाने गोट बिट्टे देरा अपड़ाड़ बोधे रही थे ना इक कड़नीर नर्मर उल कताब वफात निवेंड़ यदा बोधम तेलिंग वफात निवेंड़ी कड़क कुन समय तो महान वर्गों परी न वाकी अंदाड़ मोने अबुदुल्ला पाव पट्टा उमर ने रक्षा पड़ा न अमली लगतो यंदे हबीब इंदे चार पुखड़न नट्टे सिद्दीक रंगला चार पुखड़न नट्टे आरंड महान मारे कुंडे रक्षा पड़ा लल्लार ये निके रक्षा पड़ा न वर वड़ी गली लो लोग ते कहीं नहीं वो या महान मारी दान चिंदिक न दंगेरे प्रिय पट्टा सहोदर रंगले ये लाल महान मारे चिंदिचर महान मारे कुंडे रक्षा परन में ना न सुन्नीगला गिन्दे न्यम्बरम चिंदिक नर महान मारे कुंडे रक्षा परन में ना न अल्लाह नी जंगले रक्षा पड़तने अल्लाह वली ये पादवी ले एक बजे भी करो महान मारे पिन्ना ने कोड़नो अरे परिषद कुरान वाला ने व्यक्ता माय ना में पड़ी पिक गय जीवच Manggil yang kecil itu lah na orang ini. Cukup cuma pandi dan mari cukup mendapat pernah dari yang ini kerana manggil yang ikam marno ini na orang ini. Ini manggil yang ikam marno ini. Nampak hari ke manggil yang ikam marco. Berantem marno alu. Aduh nak kira. Hey manggil ini nampak hari ke lekar. Hari ipo umma na bayar tu berman apa tu balik ke mobil itu kita beri. Umma na bayar tu berman tu apa tu balik ke mobil itu kita beri. Hele manggil yang ikam nampak mar kulia. Aulia kan mari ceri tutur kana, yatriu mahaan mari, manggalan gay kata mahaan mari kana. Ini pari beri sahle pin dia perasaan gay kata inggalu, manggalan gay kata ru mahaan mari inggal rasul dalu sunat tujuh baki orang leuru ru mahaan mari ada inggal eng. Karena ini pari jono nali gitu ya. Ini pari jono inggal ini nali gitu ya. Hei, om pari jono sahle pin karen mahaan mari manggalan gay ceri ku mahaan mari agel inggal eng rasul dalu sunat tujuh baki orang le. Oh, pamper ebit dia inggal eng lender to. Aina tertanggal ni, aina tertanda, mahaan mar manggilan kai cipti lalu kai kamar tu ini nana, marabi udara le, marabi udara n, marabi orang karen, sekarang tu orang marabi udara le, kalau orang kai kamar tu marno i, enggane marno, marka dar jepi enggane le, manusia ni enggane tension mana pilih paradu marku, le, ustadu tanggal orang kelingan tu orang kari marai aja, ya mati parni, piti tu orang ini cipti lalu enggane, tanggal ni orang kendo tension ni tu marno i, tanggal enggane le parai, pentu tension kerja pilih nanda ulah, kari warna nanda ulah. Han mario ke Malaysia ni kita marah tu tu manusia ni tu orang tension gudi ada guna dia yang dah tension tu, awak kuar eh, baru tension matra mana Allahu Allahu Allah, ya zaman ini ayah Rabbi ni kurus tu lebar eh, baru tension ni ada, awak ni jiwa tu lebar ke baru cinta illah, walau khatir tu lifi siwa ke irad tu, ala khatir yaumal, ala khatir sehwal. حكمتو بردتي 
മഹാന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരാകുന്ന ആരിഫീങ്ങള് അവരെ ചരിത്രം മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ചിന്ത അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ ഈ ഒരു ചിന്തയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്ത അവരെ കൽബില്ല ഈ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിട്ട് അള്ളാനെ കിട്ടണം അള്ളയിലേക്ക് എത്തണം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം അള്ളാന്റെ രീത കിട്ടണമെന്ന് ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ അവർ മുഴുകിയപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ ഓർമ്മയില്ല അവർക്ക് താടി ഒപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ യാതൊരു സുന്നത്തും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവർക്ക് അതാ കുടുംബം നോക്കാൻ പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല മംഗലെ കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവർ ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ ലയിച്ചു പോയവരാണ് അവരാണ് ആ മഹാന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ബിസുറുല്ലാഫീതങ്ങള് മഹാനവർകൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് 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 കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർകൾ വലിയങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ച മഹാനാണ് ആ മഹാനായ ഒരു ദിവസം കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ബിസുറുല്ലാഫീതങ്ങളെ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഹബീബിനെ കിനാവ് കണ്ടുപോയി അള്ളാഹു നമുക്കും കാണാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് തങ്ങളെ കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന അത്ര കൊല്ലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കും ഈരിക്കുന്ന മിനീങ്ങൾക്കും ഒന്ന് മുത്തിരവിനെ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഉറക്കെ ആ മീൻ പറയണം ഹബീബ് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ല അല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉച്ചക്ക് ഒന്നേ മുക്കാല് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ഒരു കിതാബ് നോക്കി എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതാണ് ആ കിതാബ് സ്വപ്നം കണ്ട നൂറ് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം മഹാന്മാരെ ചരിത്രം ഞാൻ നോക്കി തീർത്തു കരയിലല്ലാതെ വേറെന്താണ് വഴി ഹബീബുദങ്ങളെ കണ്ട മഹാന്മാര് ചരിത്രം പറയാണ് നൂറോളം വരുന്ന മഹാന്മാര് കണ്ട ചരിത്രം അത്ഭുതകരമാണ് എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിൽ കണ്ട വലിയൊരു അത്ഭുതം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി മഹാനായ അരേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തെ മദീനയിലെ അതിനായ മുക്രിക്ക ആരാണത് മദീനയിൽ താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാനവർക്ക് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോയി കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഷാമിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം റസൂർ തങ്ങളെ ബിലാൽ തങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓ ബിലാലെ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് കഥ ഇതെന്തൊരു ചൊടിയാണ് ഇതെന്തൊരു ചൊടിയാണ് ഇതെന്തൊരു ചൊടിയാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടിയിൽ നോക്കിയ കിതാബിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഒന്നു പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മഹാന്മാരെ ചരിത്രം നോക്കി ഇനിയും അറുപത്തേഴണം നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാ ബിലാർ വല്ലുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരു ചൊടിയാണ് എന്തൊരു ചൊടിയാണ് ഷാമിൽ നിന്നതാ രാത്രി തന്നെ വിചാര തങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു മദീനയിലേക്ക് മദീനയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആസറിന്റെ നേരത്ത് എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അരാ പള്ളിയിലുണ്ട് മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈനുത്തരവിന്റെ പേര് കുട്ടിയാണ് രണ്ട് പുള്ളികൾ വന്ന് ഈ മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് പറയുന്നു ബിലാൽ തങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കണം ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കണം ബാങ്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ബിലാൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ഹുസൈനാറ് തങ്ങളെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് മദീനയിലെ മിനാരത്തിലേക്ക് കയറിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ഓടിപ്പിക്ക ബിലാൽ തങ്ങൾ അസറിന്റെ ബാങ്കിന് അള്ളാഹു അക്ബറു അക്ബറു ശബ്ദമങ്ങ് ഒഴുകിയപ്പോ 
മദീനയിലെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും ഉമ്മമാരടക്കം ഓടി 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 വരികയാണ് പെണ്ണുങ്ങളടക്കോ മുത്തുനബി വന്നോ മുത്തുനബി വന്നോ അവരിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ വരുന്നത് വന്നു എന്ന വാക്കുമായിട്ടതോ ബിലാൽ തങ്ങൾ വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോക്കു നിങ്ങൾ ആ ബിലാല് തങ്ങൾ മദീനയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം ഒഴുകിയപ്പോ മദീനയളകി ആണും പെണ്ണും ഓടി വരികയാട് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു അതുമല്ല ഇല ഇല്ല ഇല്ലാ മദീനയിൽ വെപ്രാളമാണ് നബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ലവനങ്ങളെ കാലത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണ് ആളങ്ങ് തിങ്ങി നിറയുകയാണ് മൂന്നാമതായി നബിസല്ലാഹു അലീ വസല്ലവനങ്ങളെ പേരങ്ങ് പറയുമ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ബിലാലുതങ്ങൾ ബോധം കെട്ട് അവിടെ വീഴുകയാട് അരേ റസൂറുല്ലാഹ് ഇല്ലാത്ത മദീനയിൽ അവിടുത്തെ പേര് പറയാൻ ബിലാലുതങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് ബിഷുറുൽ ഹാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു മഹാൽ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തുന് വിരങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി ഞാൻ അങ്ങ് കിനേവ് കണ്ടപ്പോ അള്ളാ ഹബീബി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് വലിയ മഹത്വം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് വലിയ പദവി ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കറിയൂല എനിക്കറിയൂല നബിയെ എനിക്കറിയൂല ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയൂല നബിയെ എനിക്കറിയൂല അപ്പോഴാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലവനങ്ങള് വിശ്രുല്ലാഭിതങ്ങളോട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ പറയാണ് മുകാശവന്റെ തുടക്കത്തിൽ തേരി വെച്ചത് കാണാം ഓ ബിശ്രേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവി കിട്ടിയത് വെറും സ്കാരം കൊണ്ട് നോമ്പ് കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയതാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയതാണ് മഹാന്മാർക്ക് ഹിതമത്തെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ തക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നോക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ദിക്ര ചൊല്ലണം തസ്മീ ചൊല്ലണം ഹദാന് ചൊല്ലണം ഖുർആാൻ ഓതണം സലാത്ത് ചൊല്ലണം സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണോ അല്ല വിരോധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കണോ ഒരു ഹറാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകല്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങള് ഒരു ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ അല്ല വിരോധിച്ചത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കലോടുകൂടെ അത് മാത്രം പോരാ വലിയ ആത്മീയമായ പദവി ലഭിക്കണോ നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെയാകണം മഹാന്മാരെ കൂടെയാകണോ ആരിഫീങ്ങളെ കൂടെയാകണം തങ്ങമാരെ കൂടെയാകണം ആരിമീങ്ങളെ കൂടെയാകണോ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ലോകത്ത് മുബിനീങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ലോക ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാൻ ലക്കീമ റതി അള്ളാഹു അല്ലോ വലിയ മഹാനാണ് ലുക്കുമാൻ ലക്കീമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അല്ല ഇറക്കരുതാണ് സൂറത്തു ലുക്കുമാ 
അമ്പിയാക്കളെ പേര് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട ലുഖുമാൻ ലക്കിമിതങ്ങളെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹദിമാരിൽ പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീബിയാകുന്ന മഹദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിൽ പറയപ്പെട്ട ലുഖുമാനുൽ ലക്കിമിതങ്ങൾ അള്ളാഹു വരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ലുഖുമാൻ ലക്കീം വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആരിഫാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നമ്മുടെ പുണ്യരായ തങ്ങള് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് തക്ബീർ ചൊല്ലി മുത്തലവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ 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 അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹംദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ മഹാനാണ് ആ മഹാനായ ലുക്മാൻ ലക്കീമർ അലിയല്ലാഹു അൽഹു തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ വസീയത്തുകൾ എത്രയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ലുക്മാനിൽ തന്നെ കാണാം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ആ ലുക്മാൻ ലക്കീബ് ഞങ്ങൾ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ മജി അതേ വസീയത്താണ് ലുക്മാൻ ലക്കീബ് ഞങ്ങൾ തന്റെ മകനോട് പറയുന്ന വസീയത്ത് മോനെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ പദവി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതെ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ തങ്ങന്മാരുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല മോനെ അലീക്ക വിമജാലിസുല്ലുലമാ ആലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജ്ലിസിൽ പോയി നീരിക്കുന്നവനാകണോ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ പോയി നീരിക്കുന്നവനാകണോ ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ പദവി ലഭിക്കാൻ ലുഖുമാല കീമിതങ്ങൾ തന്റെ മകനോട് പറയുന്ന ഓസീയത്താട് ഓ എന്റെ നല്ലവരായ മിനിങ്ങള് ഇവിടെ മജ്ലിസുൽ ഇജാബ എന്ന പേരിൽ അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന നാലാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് സംഗമിച്ചതെങ്കില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയതല്ല ഇതിന്റെ പേര് തങ്ങൾക്കെന്തോ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുമല്ല നമ്മളെ ആത്മീയത ആത്മീയമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയട്ടെ നിങ്ങള് ഇത്തരം മഹാന്മാരെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് അരാ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനി പറയട്ടെ പൊന്നാണിയിലെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ പഴയ കാലത്തെ പൊന്നാണിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് അവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളോട് വസിയത്ത് ഏരി വെച്ചത് കാണാ മക്കള് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഔലിയാക്കന്മാര് കടക്കുന്ന മക്കബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയിൽ കബറടക്കണോ ഔലിയാക്കന്മാര് കടക്കുന്ന വലിയ മക്കബറയുള്ള പള്ളിയിൽ എന്നെ കബറടക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദർസ് നടക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്റെ കബറടക്കണോ പൊന്നാണിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ ഏരി വെച്ചെടുക്കണോ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അരാ മഹാന്മാര് കബറുണ്ട് മക്കബറയുണ്ടോ ആ മക്കബറയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിയ പറക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മക്കത്തെ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസിലേക്കാണ് ആ ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസിലോ ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച ആയിരം കൂലി അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കൂലി അഭിപ്രായം കാണാ ഒരു റക്കായത്തിലേക്ക് ആയിരം കൂലി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തായിരം കൂലി കിട്ടുന്ന ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസ്ലാമി റാജിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മക്കത്തെ പള്ളി നിന്ന് പോയിക്കൂടെ ഇല്ല ഇല്ല വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള മക്ക 
മുക്കത്ത പള്ളി നിന്ന് പോകാതെ വൈത്തുൽ മുക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നു ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിയ വറക്കത്താണ് അല്ലേ കുർത്ത് വിരേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ വൈത്തുൽ മുക്കത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരുടെ മക്കുപറയുണ്ട് ആ മക്കുപറയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പറക്കത്ത് അത് ഉണ്ട് എനിക്ക് തെളിവല്ലേ മാഹാരുദ്ധരിക്കുന്ന പറയാണ് അതാ ഇസ്ലാമി രാജന്റെ രാത്രി ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് പോയി വണ്ടി ഇറങ്ങി വൈത്തിൽ മുക്കത്തസല എന്നിട്ട് പള്ളിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്തരാ ഒരു കബറ് കാണുന്നു ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുത്തുരവിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോ ാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാരെ കബർ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ മഹാന്മാരെ മക്ബറയുള്ള പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അത് വലിയ പറക്കത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നാണിയിലെ പണ്ഡിതന്മാര് മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന ആ മക്ബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടണമെന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്ഥലം കിട്ടാതെ വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കബർ അടക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വലിയ തെറസ് കിടക്കുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കബറടക്കണം എന്തിനാണോ ആ പള്ളി സ്വഭിസ്കാരം മുതൽ പാതിരാ സമയം വരെ മീങ്ങൾ ബുഖാരി പഠിക്കുകയാണ് ഹരീസ് പഠിക്കുകയാണ് തഫ്സീർ പഠിക്കുകയാണ് മീൻ പഠിക്കുകയാണ് തുഹഫ പഠിക്കുകയാണ് അൽഫി പഠിക്കുകയാണ് നെഹവിന്റെ കിതാബ് പഠിക്കുകയ ഇതൊക്കെ പഠിക്കും വഴിമിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് കവറാളി അവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽമീങ്ങൾ ശബ്ദം കേട്ട് കിടക്കണം അവർ നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണോ ആലിമാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മുത്താലിമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണോ ഇതൊക്കെ മഹാന്മാര് ചിന്തിച്ചതാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വന്ന തങ്ങളെ മൊഹിബ്ബീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞമ്മളും അതേ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാകണോ മഹാന്മാരെ വല്ലാതെ പിരിശം വെക്കുന്നവരാകണോ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാകണോ അതേ ഷെയ്ഖ് ജീലാരി തങ്ങളെ മാസമാണ് അവിടുത്തെ പേരിൽ വിക്രങ്ങ് ചൊല്ലി റാത്തീവ് നന്നായി ചൊല്ലണോ അവിടുത്തെ മൗനോത് ചൊല്ലണോ അവിടുത്തെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരാകണോ അടുത്ത മാസം ഷെയ്ഖ് റിഫായി തങ്ങളെ ദഫ്രാത്തീവ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ചൊല്ലുന്നവരാകണോ അതേ രജമാകുമ്പോ അജ്മീർ അണ്ടു നേർച്ച നമ്മളെ നാട്ടിൽ കഴിക്കുന്നവരാകണോ പതിരീങ്ങളെ അണ്ട് കഴിക്കുന്നവരാകണോ ഇതൊക്കെ മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധമാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ മാലകൾ പാടണോ അവരെ മുഹിയുദ്ദിമാല ഫീസത്ത് മാല റിഫായി മാല ഇങ്ങനെയുള്ള മാലകൾ പാടുന്നവരാകണം ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പിന്തുടരല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേറെ വഴികളില്ല മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ മിനിങ്ങളെ ആ മഹാന്മാര് കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരറ്റ വസീയത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ നല്ലവരായ മിനിങ്ങളെ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലുലമെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മിനിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും അത്ഭുതങ്ങളല്ല കറാമത്തുകളൊന്നും കറാമത്തുകളല്ല മഹാന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുമ്പോ അത് കറാമത്താണ് സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുമ്പോ അത് കറാമത്തല്ല അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുമ്പോ അതും കറാമത്തല്ല അതൊക്കെ വേറെ വേറെ പഠിക്കേണ്ടവരാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പല അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുപോയിട്ട് കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് 
നമ്മുടെ ആലിമികളും സാധാത്തികളും എടുത്തല്ലാതെ ഏതോ വിവരമില്ലാത്തവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മന്ത്രവാദികൾ എടുത്തു പോയിട്ട് സമയം കളഞ്ഞിട്ട് നീ നിന്റെ ദുനിയാവും അഹുറും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് അടക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഇവിടെ തങ്ങളുണ്ട് മുത്തരവിന്റെ പേരകുട്ടിയാണ് സയ്യിദാണ് വലിയ ആലിമാണ് ലഹുവേ നീ തറത ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ വലിയ സ്ഥാനം നൽകണേ റഹ്ബാര് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തന്നാൽ ആരോഗ്യം തന്നാൽ ദീർഘായുസ് നൽകിയാൽ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾ ഡയറിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഇൻഷാല്ലാ ആ മീൻ തങ്ങളെ ചെരുത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം പിടിച്ചാല് പുടുത്തം കിട്ടൂല കാരണം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അതാണ് ഈ സ്വഭാവം എവിടെയോ എത്തിച്ചു കളിയും ഇരുത്തിട്ട് മുഖപ്രസന്നത പറയല്ല തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ ലാളിത്യത്തിന്റെ വിനയത്തിന്റെ ആ പ്രതീകമായ ആ വല്ലാത്ത സ്വഭാവം അത് ഏതോ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളെ സാധാ തിങ്ങളെ ദർജ ഉയർത്തണം റഹ്ബാരെ പദവി ഉയർത്തണേ അല്ലാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിനീകളോട് പറയട്ടെ അവർക്കല്ല വലിയ പദവി കൊടുത്ത നമ്മള് സലാമത്തായി പോയി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലീ വസല്ലവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതി വലിയ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് വസീലത്ത് ഫലീലത്ത് എന്ന പദവിയാണ് ആ പദവി എനിക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണോ സുബഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നവരാരാണ് ബാങ്കിന്റെ പറകെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാറില്ലേ അത്തി മുഹമ്മദിനിൽ വസീലത്ത വൽ ഫദീലത്ത വ ദറജത്ത റഫിയ വസീലത്തെന്ന ഫദീലത്തെന്ന വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പദവി തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ ഇത് നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ ഓ ജപത്തു ലഹു ഷഫാത്തി മനുഷ്യനിക്ക് എന്റെ ഷഫാത്ത് നിർബന്ധമായി പോയി എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് മുത്തുനബിക്ക് പദവിക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബിന്റെ പദവി അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്ത് അത് നമുക്കുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനം നമുക്കുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പദവി നമുക്കുള്ളതാണ് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളെ പദവി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തത് അത് എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണോ തങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലത്ത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധം എവിടെ കണ്ടാലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ സാധാത്തികളും നാളെയും നമ്മളെ വിടൂല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവര് ഞമ്മളെ വിടൂല രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അവരും ഞമ്മളെ കയ്യിലില്ല ഇത്തരം സാധാ തിങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടല്ലാതെ നമ്മക്ക് വേറെന്ത് വഴിയാണുള്ളത് അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ കൈപിടിക്കാൻ അവർക്ക് നീ തറത ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ നീ പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്ബാരെ നിങ്ങളെ സയ്യിദവർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാധാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം അവരെ പദവി ഉയർത്തുന്നത് നമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കൈപിടിക്കാനാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ സയ്യിദവർകൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം ഈ നാട്ടിൽ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കണം തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ പോലെ ഇത് പറ്റൂല തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥാപനം വരണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം വരണം തങ്ങളാ അതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകണം നിങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ടോ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ടോ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ടോ തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അഭിമന്യരായ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തില് ഇവിടെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സി എം സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അഭിമന്യരായ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വിമൻസ് കോളേജ് ആവശ്യമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാപനം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ അത് വളരെ കുറവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മത്സ്യയിൽ കാണാൻ പത്തി മുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അതെ മഹാനായ സുൽത്താനിലും നേതൃത്വം ചെയ്യുന്ന പുത്തൂറിലെ മർക്ക് സുൽഹുദ വിമൻസ് കോളേജ് ഏകദേശം എട്ടു നൂറ്റിലധികം പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചു വളരുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ നന്നായാൽ ഈ സമൂഹം നന്നായി വന്യരായ തങ്ങളെ നേതൃത്വം ഇവിടെ സ്ഥാപനം വരണം നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്ന പാരോ എനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി ഉസ്താദെ പെരുവാടിന്റെ പെർമിഷൻ പോലും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല അതവർക്കല്ല കൊടുത്ത നല്ലൊരു ബുദ്ധിയാണ് 
എന്തെ കാരണോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആൾ ഇവിടെ കൂടാനുള്ള കാരണോ എതിർപ്പാണ് തങ്ങളെ വിജയം എതിർപ്പാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും വിജയം എല്ലാത്തിന്റെയും വിജയം എതിർപ്പുകളാണ് അത് മുത്തലഭിക്കുണ്ടായതാണ് പിന്നെയുണ്ടോ അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കഥ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ ഹരീൽ മുഖ ഇബ്രാഹിം ഹരീലിൽ മുഖാരി തങ്ങളോ അതാ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങ് പുറത്താക്കിയപ്പോ തങ്ങൾ അതാ ചെറിയ നിസ്കാര പള്ളിയിൽ പോയി സ്വലാത്ത് നഗർ എന്ന് പറയുന്ന മേൽമുറിയിൽ അവിടെ കൂടിയിട്ട് തങ്ങൾ അതാ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇവിടെ സ്വലാത്ത് നഗർ തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പുറത്തൊരു കൂട്ടർ സലാമത്ത് നഗർ തുടങ്ങി എന്നിട്ടോ അഭിവന്യരായ തങ്ങൾ എത്ര സലാത്ത് അങ്ങ് നടന്നപ്പോ മറുഭാഗത്ത് സലാത്ത് സലാമത്ത് നഗർ എന്ന പേരിൽ ഒന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ ആ സ്ഥലമടക്കം ഇന്ന് ഹരീൽ മുഖാരി തങ്ങളെ കയ്യിലാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിലധികം എക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് സ്ഥാപനം വളരുകയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അവിടെ പഠിച്ചു വളരുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ എതിർപ്പുകൾ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പതറിപ്പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങളെ പിന്നാലെ പർവ്വതം പോലെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ വളരണം അതിന് തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നാലെ അണി നിരക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഉമ്മമാര് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഉമ്മമാര് സഹായിക്കണം ഉമ്മമാര് വലുതാണ് നിങ്ങളെ സഹായം വലുതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല മഹാനായ ചെയ്തവരുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങള് മഹാന്മാരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം ഇമാം ഷാരി തങ്ങളും ഇസാൻ ലീരി വെച്ചത് കാണാം അതുപോലെ അതുൽ കരീം ലഹുസാരി തങ്ങൾ ഇസാലിയിൽ കാണാം യൂസുബിൻ്റെ തങ്ങളെ ജവാഹിരിൽ കാണാം ഇവിടെ പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതമായി അതിനെ കാണണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുമ്പോ അതും വലിയ അത്ഭുതമായി നിങ്ങൾ കാണണ്ട പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് വയലം നീ അറിയണം നീ അറിയണം അന്നമിൻ അജലിൽ കറാമാത്തില്ലത്തി തക്കൂരിൽ ഔലിയ ഔലിയാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് ഔലിയാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഏതാണ് അത്ഭുതം കാണിക്കലല്ല പിന്നെയോ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അതേ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മരണം വരെ ഒരൊറ്റ വിവാദത്തും ഒഴിവാകാതെ അത് ജീവിതത്തിൽ മൃഗ പിടിക്കാൻ ഒരാൾക്കല്ല ഭാഗ്യം കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ഇനി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മരണം വരെ മരണം വരെ എല്ലാ വിവാദത്തും മൃഗ പിടിക്കാനുള്ള തോഫീത്ത് അതൊരു മനുഷ്യനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല അതായിരുന്നു മഹാനായ താജുല്ലമാ മഹാനവർകൾ അതാ ദർശ നടത്തി വലിയ കിതാബ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് മഹല്ലിന്റെ കാതിയായി രാത്രി വേദന പോയി പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി നിക്കായിന് പോയി പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോയി എന്നിട്ടോ മൂന്നര മണിക്ക് നേരി തഹജു നിസ്കരിച്ചോ സബഹി ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ലുഹാ നിസ്കരിച്ചോ ലോഹർ മസുരം മകരീമി വിശാ ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചോ യശായിന്റെ പിറകെ പതിനൊന്നര കാലത്ത് വിത്ര നിസ്കരിച്ചോ സബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വിത്ര നിസ്കരിച്ചോ എത്രയാണ് ഓതിയ കത്തമോ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കത്തം തീർത്തു എല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഓരോ കത്തം തീർത്തു ഇങ്ങനെ കത്തമോതി അദ്ദാദ് ചൊല്ലി അസ്മാൻ ഉസ്ര ചൊല്ലി പതിയത്ത് ചൊല്ലി ധരായിൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലി മരണം വരെ ഒരറ്റ അമലും മടങ്ങാതെ ചെയ്യാൻ അല്ല ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മകാനാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ കറാമത്ത് ലോകത്ത് വേറെ കറാമത്തില്ല വെട്ടോ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മീനിങ്ങള് വയലു കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങള് പറയട്ടെ ആ താജുലിയുടെ പേരെ കുട്ടിയുടെ പുതിയ ആപ്പിളയാണ് നമ്മുടെ അഭിവന്യരായ സൈദവറുകള് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റകാരും ഈ സദസ്സിനോട് പറയട്ടെ മഹാനായ തങ്ങള് താജുല്ലുലമ അവിടത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണോ ഉമ്മമാരെ മിനിങ്ങള് രാത്രിയ ഷായിന്റെ പിറകെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് കടന്നിറങ്ങുന്നവരാകണോ വെറുതെ സ്വറ പറഞ്ഞു സമയം കളയറത് ചെറുപ്പക്കാരി ചെറുപ്പക്കാരാഷായിന്റെ പിറകെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് വാതിലിന്റെ കുറ്റിയടിച്ചിട്ടോ നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ ഉറങ്ങാര് വാട്സപ്പിന് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിന് വേണ്ടി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് നഗ്നമായ ഭൂ ഫിൽമുകൾ കണ്ട് രസിച്ച് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ സമയം കളയുന്ന വൃത്തികെട്ട നാറിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ തങ്ങളെ ഈ സരസ് ഞാൻ പറയുന്നു തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങണോ താജുലിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി ഇതിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പാതിരാ സമയത്ത് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മ ഉറക്ക് എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ പോയി കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികള് പാതിരാ സമീപ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമായി അന്യപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം വികാരം മൂത്തപ്പോ ജാതിയും മതവും നോക്കാരെ മറ്റവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അള്ളാഹനെ പേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സരസ്വതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കാലം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗൗരവത്തോടൊന്നും പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ വാലുകൾക്കുന്ന പങ്ങള് വെറുതെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് സമയം കളയരുത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സമയം കളയരുത് രാത്രി പെട്ടെന്ന് കടന്നിറങ്ങി ഇന്ന് സ്വഭൈ വാങ്ങി അഞ്ചര മണിക്ക് സ്വഭൈ വാങ്ങൊടുക്കുമ്പോ ഒരു നാലേ മുക്കാലിന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നല്ല ചളിയാ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒന്ന് ഒതോടുത്തിട്ട് സ്വഭൈ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ടര കാത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കണം സ്വഭൈന്റെ മുമ്പെഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കണം ഓ മിനിങ്ങള് തണുപ്പ് കാലത്ത് എണിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ എത്ര പ്രയാസം തോന്നിയാലും എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്ന ചിന്തയോട് സ്വഭിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്തെങ്കിലും തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരി നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം വയസ്സായ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കൂല എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നേരട്ടെ ഞാൻ ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് വയൽ പറഞ്ഞു സ്വഭൈന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിക്ക് പോയപ്പോ രാവിലെ ഒരു സംഘാടകൻ പിടിച്ച് തമാശക്ക് പറയാണ് ഉസ്താർ എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസം വേലെന്ന് പറഞ്ഞു സോബൈന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം സോബൈക്ക് എങ്കിലും ചെന്ന് മതിയായിരുന്നു പഠിച്ചവൻ ആ സോബൈക്ക് എനിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കട്ടെ നീ സോബൈന്റെ മുമ്പത്തെ വിഷയം ഇത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ അല്ലേ നടക്കൂല നടക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ നമുക്കതിൽ ബോധമില്ല നമുക്കതിൽ ചിന്തയില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് രണ്ടര കാറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചാൽ ഹാഫിദുൽ മുന്തിരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹരീസ് കാണാം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എല്ലാവരും മഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയമാണ് എല്ലാവരും മഷറയിലാണ് വലിയ വെപ്രാളത്തിലാണ് അവനവന്റെ സ്വന്തം കാര്യം ചിന്തിച്ച് പൊട്ടിക്കറിയുന്ന മാഷറയാണ് അല്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ മാഷറയിലത എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് കേൾക്കുന്ന വിളി എല്ലാവരും കടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് കൊടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് തഹജു നിസ്കരിച്ചവരെ വിടെ റബ്ബിന്റെ മാഷറയിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോ 
അവർ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളു അവരിങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയപ്പോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇസാബില്ല വിചാരണയില്ല ചോദ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് കടക്കൂ സ്വർഗത്തിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താജു നിസ്കാരത്തെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ താജു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എത്ര രാത്രി വന്നാലും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ഒരു മൂന്നര മണിയാകുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് താജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുജൂതിൽ കടന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു മഹാനായ താജുല്ലുലമാ ഇത് കേട്ടതും കണ്ടതുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരോ പറയുന്ന കഥകളല്ല പറയുന്നത് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുനുസ്കരിച്ച് സുജൂതിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്ന മഹാൻ അങ്ങനെ അതാ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഖുർആൻ എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സുബഹിന്റെ വാങ്ക് വരെ ആ സുബഹിന്റെ വാങ്ക് കൊടുത്ത ആ റൂം അങ്ങ് പിട്ടിയത് ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ആ പള്ളിയിൽ കയറി സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് സുബഹിന്റെ വാങ്ക് കാമത്ത് വരെ അതാ അവിടെ ഇന്ന് ഖുർആൻ പിന്നെ ഒമ്പത് മണിവരെ ദർശങ്ങ് ചൊല്ലി കൊടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് നിർത്തിട്ടതാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടതാ എട്ടിറക്കായത്തുസ്കരിച്ചു ഒമ്പത് മണിക്ക് എട്ടിറക്കായത്തു ദുഹാനുസ്കരിച്ച് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സുബഹിന്റെ ശേഷം ഒരു ഒമ്പത് മണി നേരത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ആ ഉച്ചന്റെ ഇടയിലുള്ള നിസ്കാരമുണ്ട് ദുഹാനുസ്കാരം അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ആണ് ഒമ്പത് ഒമ്പതര പത്ത് മണി സമയം ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ദുഹാനുസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ മീൻ പറയൂ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള തോഫി കയ്യട്ടെ ദുഹാനുസ്കരിക്കണം വലിയ പവറുള്ള നിസ്കാരമാണ് താജുല്ലമ അത് ഒഴിവാക്കാരെ നിസ്കരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ഒൻപര അൻപതാകുമ്പ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ ദുഹുർ വാങ്ങി വരെ പിന്നെ ക്ലാസ് ആണ് ൂറിന്റെ വാങ്ങ് കൊടുത്ത ആ പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ അസർ വരെ ക്ലാസ് അസറിന്റെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് പിന്നെ അതാ യാത്ര പോകാനുണ്ടാകും ഒരുങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറി ഖുർആനോടി മാറി നിസ്കരിച്ച് യശാ ജമാഅത്ത് ആയി നിസ്കരിച്ച് ഹദ്ദാദ് ജല്ലി പതിനൊന്നര കാര്യ വിത്ര നിസ്കരിച്ച് പാതിരാ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ബുറൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ഒരു പക്ഷേ കിടക്കുന്ന രണ്ടു മണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കാണ് മൂന്നര മണിയാകുമ്പോ താജുൽ അവരൊക്കെ നാളേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോപ്പുകൾ എത്രയാണ് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പാത പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് ചെയ്യണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം ദുഹാ നിസ്കരിക്കണം തഹജു നിസ്കരിക്കണം രാത്രി വിത്ര നിസ്കരിക്കണം ദിക്ര ചൊല്ലണം ഖുർആൻ നന്നായി തോന്നുന്നവരാകണം നന്നായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഹത്തം തീർക്കുന്നവരാകണം വീട്ടിൽ രാവിലെയോ മാറിബിന്റെ പറയോ യാസീനോതണം ഉമ്മമാരത് മറക്കരുത് ദിവസത്തിൽ ഒരു തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതണം കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ തബാറക്ക സൂറത്ത് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് കിടക്കണം കബറുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അത് നല്ലതാണ് മിനിങ്ങളെ ഹത്താത് നിത്യമാക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നന്നായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ 
അബീവിന്റെ പേരിൽ നന്നായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം ഇവിടെ അതേ മജ്ലിസുൽ ഇജാബ എന്ന പേരിൽ വന്യരായ തങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മാസത്തിലെ മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ ഇപ്പ തന്നെ ഒരാൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ മാസത്തിലൊരു സലാത്തല്ലേ നടക്കുന്നത് അടുത്ത സലാത്താകുമ്പോ ഞാൻ പത്തായിരം സലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കും ചുരുങ്ങിയത് എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറയും തങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഇജാബ് എന്റെ പേര് പത്തായിരം സലാത്ത് ദ്വാരക്കാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്ത് പത്തായിരം പതിനഞ്ചായിരം ഇരുപതിനായിരം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു വേദന പോയി അവിടെ നോക്കുമ്പോ വലിയൊരു സമ്മാനം സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പ്രൈസ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ തോസ്താദ് പറയുന്നു ഉസ്താദേ ഇവിടെ റബ്ബിയു ലെവൽ ഞങ്ങൾ പരിയിലേക്ക് ഒരു കടലാസ് കൊടുത്ത് എന്തിനാണ് സ്വലാത്തു ചെല്ലണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് മേടി കൊടുത്തോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നവർക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാസമായി ഇന്നലെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ കണക്ക് ജമാത്തുന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി രണ്ട് കിടാക്കളെ ഉമ്മയാകുന്ന ഒരു ഉമ്മ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് സുബഹാനുള്ള ആ ഉമ്മാക്ക വലിയ സമ്മാനം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മളെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വിജയം ഈ മജ്ലിസിന്റെ വിജയം ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് മാത്രമല്ല ഉമ്മമാരെ അടുത്ത സ്വലാത്തിന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഉമ്മ പത്തായിരം സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കണം തങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലും തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലായി മജ്ലിസ് ഓരോ മാസത്തിന്റെ മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീന്റെ ശബ്ദം കുറക്കണ്ട അല്ല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം സ്വലാത്താട് നമ്മുടെ വിജയം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാകണം സ്വലാത്ത് കൊണ്ടേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലത് തട്ടിയിട്ട് സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റബി അള്ളാഹു അല്ലു വലിയ ആരിഫാണ് വലിയ മഹാനാട് ആ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ രചിച്ച സ്വരാത്താണ് വന്യരായ തങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു സ്ഥാതുമാർ ചൊല്ലുന്നു ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ചൊല്ലണം നാട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് വാങ്ങിയിട്ട് തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങണം ഇഷാ അള്ളാ രക്ഷപ്പെടൂല അതെ രക്ഷപ്പെടും പരാജയപ്പെടൂല മഹാനായ നൂറ് വിലമയമ്മേ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഹൈറാത്തിന്റെ സ്വരാത്തീത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ചൊല്ലണം ഇത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് പറയണം ഇത് സിറാത്ത് കാലം കിടക്കാനുള്ള സ്വരാത്താണ് ഇത് സിറാത്ത് കാലം കിടക്കാനുള്ള സ്വരാത്താണ് ആ ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന കിതാബ് അങ്ങീട്ട് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെർലയിൽ ഏതേ ശനിയാഴ്ച പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് കൊല്ലമായി അതാ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ഓരോ ക്ലാസിൽ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും ഉമ്മമാർ വരും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ദലായുൽ ഹൈറാത്താകുന്ന സലാത്തിന്റെ കിതാബ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മമാരൊക്കെ നിത്യമായി ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാരെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തനബിയക്കിനാവ് കണ്ട ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരെഴുതിട്ട് സ്വകാര്യമായ ഉസ്താരെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പാവപ്പെട്ട കാണാത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും നീ അതിന്റെ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്ബാരെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് രചിച്ച മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂരി തങ്ങള വലിയ മഹാനാ വലിയ മഹാനവർകള് അതാ വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ ഹിജറ എട്ട് നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മഹാനവർകൾ വഫാത്താകുന്നത് വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാര് മഹാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ 
ബനാലിൽ ഖൈറാത്താകുന്ന സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാരമറുകൾ വഫാത്താവുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ രംഗം മഹാത്ഭുതമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇമാമിങ്ങനെ പറയുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനിടക്ക് മഹാനവിള റൂഹ് ആ റൂഹ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ അത്തറിന്റെ മണമെടുക്കുന്നു എന്തൊന്നില്ലാത്ത സുഗന്ധ വാസനയാട് ഇമാമിങ്ങള് പറയാട് മഹാനവിള റൂഹ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ വന്ന വാസനയാണത് അള്ളാഹുബാക്കി നമുക്കും തരട്ടെ മഹാന്മാരെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തൊന്നില്ലാത്ത സുഗന്ധ വാസന ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനവരുകൾ വഫാത്തായി സ്വന്തം നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാരിയിൽ കബറടക്കിയപ്പോ കബറടക്കിട്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് കൊല്ലം എഴുപത്തി ഏഴ് ആണ്ടങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദര എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് നാട്ടുകാർക്ക് കിനാവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് മക്കളെ ആ പള്ളിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ആ കാണുന്ന കബർ അത് എന്റെ കബറാണ് എന്റെ കബറാണ് കിനാവിലൂടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ആ കബർ നിങ്ങളൊന്ന് മാന്തണം കബർ തോണ്ടണം എന്നിട്ട് താ ഈ കബറിന്റെ കല്ലെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനാകുന്ന മയ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങള് മൊറോക്കോയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബർ അടക്കണോ മറാക്കിസ് മൊറോക്കോയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബർ അടക്കണോ സൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് രാവിലെ പോയി നാട്ടുകാരി കബർ തേടിപ്പിടിച്ച് കബറിന്റെ കല്ലെടുത്ത് മണ്ണങ്ങ് നീക്കി വഫാത്തായി എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി എന്നിട്ട് തായി കബറിന്റെ കല്ലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സുബഹാരല്ല മഹാനവരുകൾ കബറിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു പുതിയ പ്രളയപ്പോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഒമ്മിനീങ്ങളെ അവിടത്തെ കഫ തുണിയെ മണ്ണു തൊട്ടിട്ടില്ല അവിടത്തെ ജനാസ മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബിൽ പറയാണ് അവിടത്തെ താടി ഒപ്പിച്ച അടയാളം നീങ്ങിയിട്ടില്ല മീശ കട്ട് ചെയ്ത അടയാളം നീങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ല അല്ല ഒരു പുതിയ പ്രയ പോലെ എഴുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ജനാസ കബിറിന്റെ ഉള്ളിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ മയ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ എഴുപത്തിയേഴ് ആണ്ട് കിടന്ന കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അത്തറിന്റെ മണം വീശുകയാണ് സുഗന്ധ മണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് അല്ല അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ജനങ്ങള് വന്നിട്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്ന പറക്കത്തിന് വേണ്ടി മണം പോകുന്നില്ല ആ ജനാസ എടുത്തിട്ട് മയ്യത്തിനെ എടുത്തിട്ട് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴികളെല്ലാം അവിടെ അത്തറ് മണക്കുന്നു മൊറോക്കോ പട്ടണത്തിലുള്ള പള്ളിയിലാ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിനീകള് അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാ എന്തിനാണ് അവരവിടെ കൂടിയത് ഈ വലിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ ജനാസ കാണാൻ കൊണ്ടുപോയി മൊറോക്കോയിൽ മഹാനവർകളെ കബറടക്കുകയാണ് ഈ ചരിത്രം ധനായു ഹൈറാത്തിന്റെ സറഹാകുന്ന മതാലിയുൽ മുസിറാത്ത് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നേരി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ആദിഹി ഈ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളല്ല കറാമത്തു സലാത്തു റസൂരില്ല അത് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് അതാ സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കുന്നവരാരാണോ അവരെ കബറു തൊടൂല അവരെ മണ്ണ് തൊടൂല അവരുടെ കഫൻ തുണിയെ മണ്ണ് തൊടൂല അവരെ കബറിനുള്ളിൽ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് മിനിങ്ങള് ഓ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ ഞമ്മളെ ജനാസയെ മയ്യത്തിന് കബറു തൊടാതിരിക്കാൻ 
ഞമ്മളെ കഫന്തുണിയെ മണ്ണ് തൊടാതിരിക്കാൻ മുത്തുനബിന്റെ പേരിൽ നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചുരുങ്ങിയതൊരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലി ഈ പരിപാടിക്ക് കുറെ സ്വലാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് വന്യരായ തങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ മുത്തുനബിന്റെ പേരിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ഈ പുള്ളിക്ക് ഉപ്പാപ്പാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതാഹുദിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതാഹുദിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അങ്ങനെ ഈ പുള്ളി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വരാത്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ ഈ പുള്ളിന്റെ സ്ഥാനം ഉപ്പാപ്പ ഉയർത്തിക്കളയും അത് ഞമ്മളെ നാട്ടിന്റെ നട്ടമാണ് അത് ഞമ്മളെ നാട്ടിന്റെ വിജയമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒന്നരായ തങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് സമ്മതിക്കണം പൊരുത്തം തരണം സരസ്സിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കരുത് സരസ് നിൽക്കരുത് മിനികളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഉറക്കു പോകാനാണ് തങ്ങളത് അയുണ്ട് വായതുണ്ട് ഉപരേശമുണ്ട് മിനികളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒന്നരായ തങ്ങള് നാട്ടുകാരാകുന്ന ഞമ്മളങ്ങെ മഹബത്ത് വെച്ചാല് പിരിസം വെച്ചാല് നാളെ രക്ഷപ്പെടാ ഞമ്മക്കത് മതി ആരാണ് അഹുലു ബൈത്ത് ആരാണ് തങ്ങന്മാരി അവരാണ് തറവാട്ടുകാര് അവരാണ് തറവാട്ടുകാരി അവരാണ് നേതാക്കന്മാര് അവരാണ് മുത്തുനബിന്റെ പുള്ളികള് മുത്തുനബിരങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഇന്ന അവല ഷഫാത്തി യോമൽ കിയാമത്തി അഹുലു വൈത്തി നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നത് അതെന്റെ പുള്ളികളാകുന്ന തങ്കന്മാരാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞരാണ് അവിടത്തെ പേര കുട്ടികളെ ഉപ്പാപ്പ വിടൂല ആ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്കും തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണോ മഹാനായ അലീബിനെ അബീതോലിഹു അല്ലു മുത്തുനബിന്റെ പേര കുട്ടിയാണോ നാലാ ഖലീഫയാണോ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ മഹാനാണോ ും വലിയ പണ്ഡിതനായ അലമദീനത്തുൽ ഇൽമി വലിയും ബാബുഹാ ഇൽമിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഗെയ്റ്റാണ് അലിയാറു തങ്ങൾ ആ അലിയാറു തങ്ങളെ കേൾക്കണോ ഒരാറുഹിത വഫാത്തായി ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ പഠിക്കൽ നല്ലരാണ് ഫാത്തിമ ബീബി വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോ അലിയാറു തങ്ങളെ വരാൻ പറയുന്നു അലിയാറു തങ്ങൾ ഓടി വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബി വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് മഹതി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ മകളാണ് സ്വർഗാവകാശികളാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട മഹതിയാണ് ബീബി ഫാത്ത് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്തേ കാര്യം നിങ്ങളെന്റെ ഭർത്താവാണ് പുതിയാപ്പിളയാണ് നിങ്ങളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയാകുന്ന എനിക്ക് ഭർത്താവാകുന്ന നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ അരിയാറ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ നീ മുത്തുനബിന്റെ മോളാണ് നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് നീ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കരയാട് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ നോക്കി ഭാര്യ കരയുന്നു ഭാര്യയെ നോക്കി ഭർത്താവ് കരയുന്നു അവസാനം അലിയാറു തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ എനിക്കൊരു വസീയത്ത് പറയാനുണ്ടെന്താണ് നാളെ മഹേശ്വറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നീ നിന്റെ ബാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് ഉപ്പാപ്പന്റെ കൈയും പിടിച്ച് തുള്ളി ചാടി 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 മാസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നീ നടക്കുമ്പോ പോളെ ഫാത്തിമ പാവപ്പെട്ട അലിയാറ് എവിടെങ്കിലും പൊട്ടിക്കരയുന്നൊരു കണ്ടാൽ നിന്റെ ബാപ്പയോട് എന്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പോളെ ഫാത്തിമ 
ആരാ പറയുന്നത് അലീബി നബി താലിബ് തങ്ങളാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നാളെ വന്യരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിരിസംഭക്കുന്നവരെ തങ്ങൾ വിടൂല ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ വല്ലാത്ത സ്നേഹിച്ച തങ്ങളാണ് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് എന്നെയും വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഞാൻ എന്റെ പൊരുന്ന് ഹജ്ജിന് പോകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഹജ്ജിന് പോകുന്നു രാത്രി അതാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പോകുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രി എനിക്ക് പൊസോട്ട് വയറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ സാറെ വരണോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരണം ഇവിടെ വാല് പറഞ്ഞിട്ട് വാ ചെയ്തിട്ട് പോകണം അവിടെ തങ്ങളെ ഹലുറത്തിൽ വാലിന് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ വാലും പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയിട്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് കെട്ട് കെട്ടാനുണ്ട് രാവിലെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തങ്ങൾ കുറെ തലക്ക് മന്തിരിച്ച് മന്തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോനെ ഉപ്പാപ്പന്റെ ഹലുറത്തിന് പോയിട്ട് അസലാമു അലൈക്കും എന്റെ സലാം പറയണം സുബാനല്ലാ എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലൊരു പൊതി തന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടിവെച്ച് ഇതിനെ ചെലവാക്കിയില്ല അജ്ജിന് വേണ്ടിയ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെയോ ഞാൻ ചെലവിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി പൈസ നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാത്തങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തോടെ രാവിലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന എനിക്ക് കാൽ ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് കരിയുകയാണ് ഒന്നരായ തങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഞാൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ ബാക്കിൽ ഓടി നടക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ തങ്ങളെ നാളെ മനുഷ്യരക്കെത്തിയാൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ പിന്നാലെ പോയി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട റഫീഖിനെ എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിക്കരുന്നത് കണ്ടാല് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അവിടെ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പോനേ അത് ചെയ്യൂള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ഞമ്മൾക്കും ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്ന മൊഹിബീങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിതരന്നാൽ നാളെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൈപിടിക്കും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും തങ്ങളാണ് തങ്ങളാണ് ഉപ്പാപ്പന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവരല്ല ഉപ്പാപ്പന്റെ പേരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ തങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിതരന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരണം സുന്നത്തി ജമാത്ത് വളരണം തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാണ് ശക്തി എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സരസ്വനി കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ വന്യരായ തങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തു കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടത്തെ ഭാര്യക്ക് ആഫിയത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഒരു മമ്മദാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തി രണ്ടുപേരും ആത്തുരോഗികളാണ് അള്ളാഹുർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരോട് ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു നല്ലോണം തിന്നോളി താജുൽമാന്റെ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണാണ് നല്ലോണം തിന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ സെയ്തവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ തവാദ് ഇനിയും ഇനിയും നീ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ ഹുസ്നുൽ ഹുലക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഹുസ്നുൽ ഹുലക്ക് താ അല്ലാ തവാദ് താ അല്ലാ കിബ്രമ്മാരാക്കല്ലേ റബ്ബെ ും ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ കാക്കണമല്ല ഈ നാട്ടുകാരെ കാക്കണയല്ല തങ്ങളെ കാക്കണയല്ല കുടുംബത്തിനെ കാക്കണയല്ല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വരുത് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മുത്തനവിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളായി അവിടെ തഹുൽ വൈത്തിന്റെ മൊഹിബീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് പെരുപാടിക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ടാകും 
ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വന്തമായി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കാണുന്ന തേനുകളൊക്കെ തങ്ങൾ മന്ദരിച്ച തേനാണ് തങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നല്ല കാശ് കൊടുത്ത ആ തേന് വാങ്ങണം നിങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളെ സഹകരിക്കണം ഇഷാല്ല പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം ഇഷാല്ല ഇന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് എല്ലാ മാസത്തിന്റെ പരിപാടികളും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇനിയും വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന ഓരോരുത്തർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവല ഇത് മാറും അങ്ങനെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ദുഹ ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എത്രയോ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാരണം ഞാൻ അസറിന് ശേഷമില്ലാണ്ട് വേദന പോക്കില്ല പത്തിരുപത് മുത്താലിമികളിൽ അവർക്ക് രാവിലെ വന്ന് ചൊല്ലി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് ഒന്നര മണിക്കാണ് അത് ആ തങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്നതാണ് അള്ളാഹു ഓരോ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ അവരെ പിന്നാലെ കൂടി അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുഹ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈ